हर ईयर फ्रेंड हम सभी देख रहे हैं कि आज जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का वो हॉलो कंक्रीट हॉलो कंक्रीट हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी है तो हॉलो कंक्रीट हॉलो के नाम से ही पता चला है खोखला और कंक्रीट ब्लॉक मतलब कंक्रीट से बना हुआ ब्लॉक और उसका मशीनरी वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को इजी भी बना सकते हैं ठीक है तो आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला है कि डेफिनेशन दिया हुआ है देखिए क्या डेफिनेशन बोला है कि वॉट इज़ हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक क्या बोला है वॉट इज़ हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक क्या होता है तो हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक मशीनरी इज मेड ऑफ हॉलो ब्लॉक यूनिट मशीनरी की बात कर रहा है मतलब बॉन्डिंग बनाया जा रहा है वॉल बनाया जा रहा है और जब भी इसके नाम हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी किया जा रहा है तो हॉलो कंक्रीट का यूज करके और जो बॉन्ड करके एक दूसरे के साथ मोटर का यूज करके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके और बनाया जाता है उसी को बोला जाता है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मशीनरी ठीक है आगे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं किसका हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक जो ब्लॉक बनाया गया रहता है मतलब अंदर से खोखला रहता है सिंपल कहने का मतलब हॉलो मतलब अंदर से खोखला रहे हैं तो क्या बोला है कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड विथ मिक्स सैंड फोर्टी परसेंट मिक्स सैंड का एंड कोर्स एग्रीगेट सिक्सटी परसेंट ऑफ साइज सिक्स टू ट्वेल्व एम रहता है मतलब कोर्स एग्रीगेट का साइज सिक्स टू ट्वेल्व एम रहेगा और उसमें मिक्स सैंड रहेंगे दोनों से मिल बनाते हैं कॉन्क्रीट मिक्स वन जम सिक्स मतलब आपका कोर्स और ये कोर्स एग्रीगेट है मतलब सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट सीमेंट टू कंबाइंड एग्रीगेट के साथ दिए बताया कि सीमेंट का वन रेशियो है और कोर्स एग्रीगेट का दोनों को मिला के बनाया वन जम सिक्स रेशियो के यूज हैंड मोल्ड और मशीन मोल्डिंग हैंड मोल्ड से या मशीन मोल्डिंग से बना सकते हैं केप फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स अनडिस्टर्ब बेड मतलब उसको ऐसी जगह पर रख दो कि वो डिस्टर्ब ना हो ट्वेंटी फोर आवर्स तक वैसे रहें क्यूर्ड फॉर मिनिमम सेवन डेज मिनिमम सेवन डेज के लिए क्योरिंग करना है द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्राइब इज फोर न्यूटन पर स्क्वायर एम 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 स्क्वायर बोल सकते हैं कि फोर न्यूटन मतलब एक एम एम स्क्वायर में फोर न्यूटन का मिनिमम स्ट्रेंथ इतना देता है द ब्लॉक शुड हैव साफ एज एंड राइट एंगल उसका साफ एज होगा और राइट एंगल कॉर्नर होगा एडवांटेज क्या है क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एडवांटेज जुड़ा होता है तो ही हम उसको कर रहे होते हैं तो क्या है एडवांटेज जुड़ा हुआ है देखिए लार्ज साइज अवेलेबिलिटी लार्ज साइज अवेलेबिलिटी होगी यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन होगा इजी हैंडलिंग होगा प्लेसिंग इज एल्सो ईजी अट्रैक्टिव अप्रियंस होगा प्रोडक्टिविटी विल भी क्यूक होगा क्वालिटी विल भी गुड एंड क्यूरिंग विल भी फास्ट ये सारे उसके एडवांटेज हैं कि लार्ज साइज अवेलेबल हो सकता है कि जितने साइज़ का मुझे बनाना है उतने साइज़ का मिल सकता है क्योंकि इसको मुझे इसके लिए कोई मतलब बर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाकी नॉर्मल जो ब्रिक है उसको बर्न करने पड़ते हैं इसको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन डिज़ाइन में यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं ईजी हैंडलिंग आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं प्लेसिंग इज एल्सो ईजी आसानी से प्लेस कर सकते हैं अट्रैक्टिव अपेरियंस मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा अपेरियंस अट्रैक्टिव बना सकते हैं प्रोडक्शन विल भी क्यों बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो सकता है क्वालिटी विल भी गुड और क्वालिटी भी अच्छी होगी क्योंकि स्ट्रेंथ विल गुड क्योरिंग विल भी फास्ट क्योरिंग भी फास्ट होगा सात ही दिन में करने हैं तो टाइप्स ऑफ ब्लॉक अभी ये जो हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं दो टाइप्स के कौन कौन से रेगुलर कॉन्क्रीट ब्लॉक और लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक दो तरीके के हैं रेगुलर कॉन्क्रीट ब्लॉक और लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक होते हैं साइज ऑफ ब्लॉक क्या होता है साइज जो हॉलो ब्लॉक नॉर्मल साइज होते हैं 39 नाइन इंटू नाइनटी इंटू थर्टी सेंटीमीटर दिया है मतलब 39 नाइन नाइनटीन ट्वेंटी सेंटीमीटर भी होता है 30 सेंटीमीटर भी होता है और 10 सेंटीमीटर मतलब उसका जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर का भी 20 सेंटीमीटर का भी और ट्वेंट सेंटीमीटर का मैनुफैक्चर और उसके आगे लेंथ और विथ थर्टी नाइन इंटू नाइनटीन होता है ये सेंटीमीटर द नेट एरिया ऑफ हॉलो ब्लॉक इज फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द क्रॉस एरिया दे शुड हैव शार्प एज एंड राइट एंगल कॉर्नर दे शुड शार्प एज एंड राइट एंगल कॉर्नर इस तरीके से आप देख सकते हैं आगे देखिए सरफेस फिनिश ऑफ द कॉन्क्रीट ब्लॉक जो सरफेस कंक्रीट ब्लॉक है उसका फिनिशिंग कैसे करते हैं 
कॉल स्ट्रक्चर से ठीक है क्लेज फिनिश स्लम फिनिश स्पेशली फेस फिनिश कलर फिनिश इस तरीके से करते हैं आगे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का ब्लॉक है ये डिफरेंट डिफरेंट आप ब्लॉक देख रहे हैं इसी को बोला जाता है हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक कि ये ब्लॉक को आप देख सकते हैं किस किस तरह के ब्लॉक दिए गए इस तरीके का ब्लॉक आप देख सकते हैं ये इस तरीके का सरफेस दिया है लाइट वेट में भी होते हैं क्योंकि इनमें मटेरियल कम यूज हो रहा है तो ऑलरेडी लाइट वेट होगा ही इस तरह से देख सकते हैं स्ट्रेचर वाला कॉर्नर ठीक है डबल कॉर्नर ऑफ पायर फिर बुल नोज फिर जैम फुल कट हेडर हाफ कट हेडर फिर सॉलिड टॉप स्ट्रेचर टू कोर फोर पार्टीशन बीम ऑफ लिंटेल फ्लोर ये सब डिफरेंट डिफरेंट ये पार्ट देख रहे हैं जैसे यहाँ पे देखिए कि किस तरह से मशीनरी किया हुआ है इसी को मशीनरी बोला जाता है ब्लॉक को किया करके यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको पार्टीशन वॉल के रूप में भी इसको यूज किया गया है फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी ऑब्जर्व इन कॉन्क्रीट ब्लॉक मशीन क्या क्या जब भी हम हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक का मशीनरी करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट का हमें ध्यान में रखना होता है तो देखिए यहाँ ब्लॉक शुड भी ड्राई बिफोर यूज जब भी मतलब यूज कर रहे हैं तो जो ब्लॉक होने वो ड्राई होने चाहिए ठीक है वर्टिकल जॉइंट शुड भी ब्रोकन वर्टिकल जो जॉइंट होते हैं शुड भी ब्रोकन होने चाहिए मोटर यूज शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग देन द ब्लॉक इट सेल्फ द जॉइंट शुड फाइव टेन एम एम थिकनेस जॉइंट होना चाहिए फाइव टू टेन एम एम थिकनेस होना चाहिए द ब्लॉक यूज फॉर एक्सटर्नल वॉल शुड हैव अब्जर्बन लेस देन टेन परसेंटेज ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए कि ताकि आपके लिए जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो इजी हो सके और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे कि ताकि आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इजी हो सके तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब कर, शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो